എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു കുർത്തി ആണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കോളർ കുർത്തിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ലൂപ്പും ബട്ടനും പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുർത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫീഡിങ് കുർത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യണത് നോക്കുക ഇതിൽ നോക്കുക നമ്മൾ കുർത്തിയുടെ ഫ്രണ്ട് പാനലാണത് അപ്പോൾ ഇത് മുകളിൽ നിന്നൊരു മൂന്നിഞ്ച് താഴെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരം മിഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു എട്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള പീസാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫീഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതിലും ഇറക്കം നീളം കൂട്ടുതൽ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു രണ്ട് ഇഞ്ച് രണ്ടേ കാലിഞ്ച് വീതിയിലുള്ള ഒരു പീസ് ക്യാൻവാസ് ഒരു തുണിയിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മിഡിലിൽ നമ്മൾ കാലിഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പീസ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് വ്യക്തമായി വിവരിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കുക കാലിഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് സെൻറ്ററിൽ ഇതുവരെയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കുർത്തിയുടെ പുറം സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അകത്തേക്കാണ് മടക്കണത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ പുറത്ത് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മടക്കി വയ്ക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ നേരെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്യുക സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ മടക്കുക ഉള്ളിലേക്ക് സെൻറ്റർ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മടക്കുക അപ്പോൾ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും അറ്റത്ത് നമ്മളൊരു വി ഷേപ്പിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ആ ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നോക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളതിൽ അടുത്തത് ആദ്യം കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൂപ്പൊക്കെ അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോളർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നെക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും അധികം ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്യണത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ നേരെ സെൻറ്ററാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ എഡ്ജിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊരു പതിനാലിഞ്ച് നെക്ക് റൗണ്ടുള്ള കോളറാണ് അപ്പോൾ മൂന്നിഞ്ച് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അവിടെ താഴത്ത് നമ്മൾ നാലേ കാലിഞ്ച് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക നാലേ കാലിഞ്ചിൽ ആണ് നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്യണത് നാലേ കാലിഞ്ചിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കുക നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടണം നമുക്ക് അപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടാനുള്ള എളുപ്പമായ മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടൂൾസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാങ്ങിക്കാൻ അപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്കൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നോക്ക് നമ്മൾ ആ ഹോൾ കറുപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വരച്ചെടുക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചെടുക്കുക വരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിന് നേരെ നടുമടക്കുക അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കുക നാലേ കാലിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു പൊടിക്ക് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോളർ വയ്ക്കുന്ന നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു പൊടിക്കൊന്ന് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക ഇത് കറക്റ്റ് നടുവല്ല മടക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇവിടെ മാത്രം നോക്കരുത് രണ്ട് സൈഡിലും നോക്കുക കറക്റ്റ് തന്നെയല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മൾ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു 
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പീസിൻ്റെയും നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ബാക്ക് പീസ് നമ്മൾ നടുമടക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ പീസ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല അതിന് ശേഷം അതിന് ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് ഡെപ്ത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പ് നമ്മൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇത് റൗണ്ട് കോളറാണ് റൗണ്ട് കോളർ എന്നല്ല കോളറുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പായിരിക്കണം കട്ട് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അത് മാത്രമല്ല കോളർ ബാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക അറേഞ്ച് അറേഞ്ച് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ഇപ്പോഴും ജോയിൻ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നോക്കുക അറേഞ്ച് വീതി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുക എപ്പോഴും ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ നോക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ലൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഫീഡിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഒന്നുകൂടി താഴ്ത്തി ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീഡിങ്ങിനായിട്ടല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഫീഡിങ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരേ ലെവലിലേക്ക് വരുന്ന തരത്തിൽ അന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പീസാണ് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ പീസും ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ ലൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുക ലൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിയിലത്തെ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അപ്പോൾ നോക്ക് നമ്മൾ ആ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് എല്ലാതും ഒരേ ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആ ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാതും ഒന്നും എടുത്തിട്ട് ലെങ്ത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് എവിടെ എത്ര ലെങ്ത്ത് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അത്രയും പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും ഈ മൂന്നാമത്തെ ലൂപ്പും കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തയ്യൽ നിർത്തും തയ്യൽ നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനി അതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ഈ പീസ് കയറ്റി വയ്ക്കണം അടിയിലത്തെ ഈ പീസ് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടു മുകളിൽ നിന്നൊരു ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇഞ്ച് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഒരു വൃത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇനി തയ്ക്കുക തയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾക്കിത് ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് ഉള്ള സൈഡ് നമ്മൾ കൂട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യരുത് ബാക്കി ലൂപ്പ് വരെയാണ് അടിയിലത്തെ ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മൾ കൂട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് എല്ലാം കൂടി ഒന്നായി പോവും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി 
ഇനി നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോളറിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക കോളർ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കുക ഇതുപോലെ വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ പിടിച്ച് ഒരു പിന്ന് കുത്തിയിട്ട് വയ്ക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ലെവൽ ഇതുപോലെ വയ്ക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കുക ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക നമ്മളൊരു കാലിഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് വേണം അളവെടുക്കാൻ കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് അതിലാണ് നമ്മൾ കോളർ തയ്ച്ചു പോണത് അപ്പോൾ ആ അളവെടുക്കുക അല്ലാതെ അതിൻ്റെ അഡ്ജൻ്റ് അളവല്ല എടുക്കേണ്ടത് കോളറിന് അളവെടുക്കുമ്പോൾ ഈ അളവെടുക്കുക ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ഒമ്പതര ഇഞ്ചാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒമ്പതര ഒമ്പതിന് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് നമുക്ക് കോളറിൻ്റെ നീളം ഇതിന് കിട്ടണം പുറത്ത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കോളർ കട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ക്യാൻവാസ് ഞാൻ നടുമടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക കട്ടി കൂടിയ ക്യാൻവാസാണിത് അപ്പോൾ ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കുക നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പീസ് നോക്കുക മൂന്നിഞ്ച് വീതിയിലുള്ള പീസാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ കറക്റ്റ് മൂന്നിഞ്ച് വീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ആറിഞ്ച് വീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക വീതി രണ്ട് ഭാഗത്തും കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് അത് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് ഒന്നും ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിടുക ഇനി നോക്കി നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആം ഹോൾ കർവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആം ഹോൾ കർവ് ഒക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി എത്ര വീതിയാണ് വേണ്ടത് ആ വീതി നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അത് കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് ഇല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇവിടെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിലെ ചെയ്യരുത് നോക്കുക ഇത് നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ മാർക്കിങ്ങിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ആക്കുക എത്രയാണോ നിങ്ങളുടെ സൈസ് വേണ്ടത് ആ സൈസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് എൻ്റെ ഷോൾഡർ ഇത്ര എനിക്ക് എത്ര കോളർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെസ്റ്റ് ഇത്ര എനിക്ക് എത്ര കോളർ വേണം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു സൈസ് ഇല്ല കോളർ വെട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നെക്കിൻ്റെ സൈസ് എടുത്തിട്ട് കോളർ വെട്ടുക അതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സൈസ് ഷോൾഡർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലൊന്നും നമുക്ക് സൈസ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാർഗം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കോളർ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ കോളർ തുണിയിൽ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ തുണിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുത്തു ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നോക്കുക അടിഭാഗം ഈ സൈഡ് മടക്കി തയ്ക്കുക നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മളിതിൽ അടുത്ത പീസും കൂടി നമ്മൾ അറ്റ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കുള്ള പീസും കൂടി കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി തയ്ക്കുക ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് ഉൾവസ്തു കൂടിയാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ 
അപ്പോൾ ഇതിലും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ക്യാൻവാസിൻ്റെ അഡ്ജ് കൂടെ തയ്ക്കാന്ന് അപ്പോൾ അഡ്ജ് കൂടെ തന്നെയാണ് തയ്ക്കണത് ഒരിക്കലും ക്യാൻവാസും കൂടെ അല്ല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇവിടെ തയ്ച്ചെടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഉൾഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് മടക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ മടക്കുക മടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലോണം മടക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ മറ്റേ തുണി കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നോക്കുക ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളൊരു കാലിഞ്ചിൻ കൂടാൻ പാടില്ല കാലിഞ്ചും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ആ ചവിട്ടിയുടെ ഒരു പാൽ പല്ലിൻ്റെ വീതി അത്രയാണ് നമ്മൾ കോളറിന് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു തയ്യൽ തുമ്പ് തുണി പിന്നി പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കണക്കിലുള്ള ഒരു തയ്യൽ തുമ്പ് ഇതുപോലെ നേരം മടക്കുക നേരം മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ കോളറിൽ കോളറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോളറിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് കോളറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇത് ഈ ഷേപ്പാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ് കിട്ടണം നമുക്ക് ഇതാണ് റൗണ്ട് കോളർ അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലാണ് ഇത് നെക്കിൽ ഫിറ്റാവുക വേണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള കോളർ ആവണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഈ ഫിനിഷിങ് ഇതിന് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരം നടുഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തയ്ക്കുക നേരം നടുക്കുന്ന തയ്ച്ച് വരിക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക തുണി അധികം വലി വലിയാതെ നിങ്ങൾ തയ്ക്കുക ഞാൻ കോളറുകൾ പല പ്രാവശ്യം സ്റ്റിച്ചിങ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കോളർ തയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഇത് ഒരു സൈഡ് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ രീതിയിൽ തന്നെ വേണം നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ നോക്കുക മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഷേപ്പ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റേ സൈഡും കൂടി നമ്മൾ തയ്ച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ട പണി മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഉള്ളു പിന്നെ ബട്ടൺസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അപ്പോൾ കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബട്ടൺസ് കൂടി ഉണ്ടാക്കി ബട്ടൺസ് അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബട്ടൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബട്ടൺസൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ബട്ടൺസ് നല്ല ഫാൻസി ബട്ടൺസൊക്കെ കിട്ടും അതൊക്കെ വാങ്ങി ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഡൗട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക പിന്നെ വല്ലതും തയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തയ്ച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ തയ്ക്കണത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യണതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇത് കൊണ്ട് ജോലി പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അറിയുമ്പോഴും എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കി നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു സൈഡ് ഇനി നമ്മൾ മടക്കി തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിവ് നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ തയ്ച്ചിട്ടുള്ള അതേ ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ 
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക റൗണ്ട് കോളറിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് കാരണം തുണിയുടെ വലിവ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ വൃത്തികേടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് തുണി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം തയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഫുൾ റൗണ്ട് തയ്ക്കുക ഫുൾ റൗണ്ട് തയ്ച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും നമ്മൾ കോളർ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഫുൾ റൗണ്ട് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാൻവാസിൻ്റെ അടിച്ച് കൂടിയാണ് തയ്ച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ക്യാൻവാസും തുണിയായിട്ട് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാതെ വെറുതെ പശമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് തുണിയും ക്യാൻവാസും തമ്മിൽ അവിടെ ജോയിൻ്റ് ആയിക്കോളും അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ക്യാൻവാസ് അവിടെ നിന്ന് ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങും ക്യാൻവാസിൻ്റെ പശ പോയി തുടങ്ങിയ അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ പണി ഈ കുർത്തിയുടെ തന്നെ പണി തീർന്നു സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക സാധാരണ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക അതൊന്നും ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കേണ്ടില്ല അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതുപോലെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്ക്കുക ഇതുപോലെ ലൂപ്പും ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്